asanti ya back na mimi ni wako Kenya Irato. Hii ni mimi Sasho ndani ya Champions TV Empowering People. Na namba ni 0706 mia moja mia moja 0706 100 100 pia unaweza tutembelea kwenye Facebook Champions TV Kenya pia kwa kwa Twitter unaweza pia tutembelea pale hashtag Champions TV Kenya na si utabarikiwa kwa sababu ya kuendelea kutuzitazama asante sana kwa wale wanaendelea kukaa mitamboni eh, tuna chungaji buru wa Kimani Deliverance Church pale Kadisi. Uh, si pia wewe ubarikiwe sana kwa kupenda hii TV uh, na Pastor Dilango Joshua. Asante sana kwa kuendelea kukaa pamoja nasi. Na wengine wengi ambao naona message zao uh, Kalo kutoka pale Luiro College, Luiro bwana akubariki sana na tunapenda sana watu ambao huwa anatutazama Julius Pastor Julius Goge pia huyu akaoloilo na asanti sana kwa kutupenda kila kipindi huwa unakitazama God bless you uh, pia tuna mwingine anaitwa Wapati Wapati huyu anakuanga pale Dadara Fest for God bless you kwa kuendelea kupenda Eh, Champions TV. Tuendelea na kumjua zaidi Pastor Nelson Degwa na vile alipoanza huduma na mahali ambapo wamefika. Na wewe anakuambia kama wewe ni mtaza, wewe, wewe ni mfanyi biashara, unaweza pia advertise biashara yako hapa Champions TV. Na tunaweza kukupatia uweze kufikia wa unao wahitaji pia wewe kama ni mchungaji pengine una hafla iko karibuni pengine uko na conference revivals we have opened a door for you we can give you the best rates for you to reach the people you need tunakupatia uh, rates mzuri na utafikia watu ambao unahitaji kuafikia kwa hivyo usiogope kutupigia na simu 0706 100 100. Kwa hivyo si tuendelee na kukujua Said zaidi mchungaji um, Nelson Degwa. Sasa umekuwa pale kwa uvasia wako pale Gong. Ilifika ni wakati gani ukasikia sasa umetosha kwenda kuanza huduma? Asante uh, sana. Uh, kama jinsi ambavyo nimeelezea nilipoingia chini yake ofasia na tukawa tunafanya kazi pamoja nilisikia Mungu ananiita katika sehemu ya Kiserian ijapokuwa ningetaka nielezee ya kwamba 75% of my ministry ni missions sana sana si church ni missions lakini niliondoka baada ya kufanya harusi nilioa the year 203 nilipooa sasa ndipo nikapata wito wa kwenda katika Kiserian na nikaondoka nikaenda Kiserian kufanya huduma na sasa siku za kwanza ulianza namna gani Well ni eh, ni story about ni defu na ni kweli Mungu atoa watu katika mafumbi anawainua kwa maana ninapokumbuka jinsi ambavyo nilianza pale na shukuru Mungu sana maana kuna watu walinitia moyo sana nataka kushukuru sana askofu Derito kutoka pale Rongai alinishikilia sana katika wito wangu by the way askofu Derito is my mentor lishakuwa tuko katika huduma moja so alinishikilia sana Nakumbuka the first day nilikuwa na watoto watoto na nikawa na watu kadhaa hivi tulianza mahali kwa hema tulikuwa na mtu ambaye alitusaidia na hema tukaanza kwa hema tukawa watu few lakini kama jinsi ninavyojua kwamba kanisa ni kama mtoto anaye taba eh, tukaendelea hivyo the following sunday watu wakakuja waka kuja lakini kuna changamoto ambayo nilipata ningetaka kuisema hapa ya kwamba wakati ambapo tuliendelea Mwenye tenti alikuwa ametupea na akawa anahitaji tenti yake. Lakini before bebe nakumbuka kuna siku moja kulinyesha mvua sana. Na ikawa kuna mtu alikuwa amebeba hiyo tenti akiwa na sherehe. So ilibidi ya kwamba mnakaa kwa mvua maji dio hiyo na by that time that that, that Sunday uh, wale members nilikuwa nao wachache wali make sure hawajakuja kwa church. So ilikuwa ni mimi mka wangu nataka kushukuru sana mka wangu ambaye amesimama na mimi sana ikawa ni yeye na watoto na watoto wetu tulikuwa na watoto watatu ikawa ni yeye na watoto na watoto kwa maana ni free free area so alianza tu kucheza kwa hivyo sasa ibada ilikuwa ni kama yangu na mka wangu na usisahau ni karibu na barabara 
kwa hivyo hata watu walikuwa natuangalia wanaona ni kama vichwa imeruka eh na usisahau pia kuna kanisa kwa hapo jirani kwa hivyo watu walikuwa wanajiuliza kwa nini tusiende kwa kanisa jirani tunakaa pale tunashiriki tu kwa wawili bata tent ilikuja the following sunday na tukaendelea na ibada lakini changamoto zikawa ni nyingi sana Ah, asante. Eh, nataka kujua sasa pale watu walikataa kukuja kwa sababu ya mvua ama ilikuwa ni shida gani? Well, uh, mambo mengine huwezi kujua kwa nini Mungu anahusu yafanyike kwa maana si watu hata kama ni kazi wanaenda kazi kukiwa na mvua. So huwezi kujua kwamba ni nini hasa kilihusika maana kila mtu alikuwa na sababu zake. The few members ambao nilikuwa nao walikuwa na sababu zao. Okay na kutoka pale sasa kanisa iliendelea ama kuna sande pia mlisoma tu mkiwa wawili. Okay basi tuliendelea tuliendelea kufanya huduma kutiana moyo na mwenye tent alichukua tent baada hapo tukakodesha mahali na mahali ambapo tulikodesha tukawa hatujapata uh, mabati nini so tuliweka tuka structure kidogo tu tukaanza ku, kushirikia pale na wakati ambapo tunashiriki pale ikawa pia kulikuwa na kipindi kigumu sana maana wakati mwingine mvua inakuja unaona wakati ambapo mweka mahali ambapo mweka mabati kama ni kule juu basi watu wanaenda kwa kona moja tukaendelea hivyo tukimwomba Mungu tukimwamini Mungu Bwana akatusaidia tukasimamisha structure na tukawa pale kwa muda na tukaendelea kufanya huduma ulikuwa mmerent ama mlinunua tulikuwa tumerent lakini sasa mmenunua lakini sasa kwa wakati hata kama hatujanunua kuna mambo bado Mungu amefanya maana tumepata mahali ambapo tunapata na, na nini ya, ya chini e, tunarentishwa yani ama tuna tuna tuna, tuna rent na, na pesa ya chini pesa kidogo sasa nataka utuambie ni changamoto kutu gani umepatana nayo kutoka uanze kanisa mpaka sasa well kuna changamoto nyingi katika huduma sometimes uh, wakati mwingine unaenda na watu umelea watu Unaona kwamba katika kiwango cha kuwalea wamefika katika kiwango cha ku, kukusaidia kazi ndio hawa tena wakati mwingine wameenda na ulikuwa umeweka pengine tumaini kwako kwao you see kitu kama hiyo sasa wakati wanaenda mtu huwa hana nafasi ya kuwaongelesha naambia sasa wasiende ama huwa inakuwa namna gani well kuna kwanga na wakati huo lakini kama mtu ameamua 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 Okay. Kwa hivyo anaenda na kuacha. Anaenda na kuacha. Kitu kama hiyo. Okay. Asante sana mtazamaji wetu naendelea kutazama your minister show on Champions TV empowering people. Na nashukuru sana kwa wanaoendelea kututazama wa elimu ukiwa dola. Tunashukuru na pia tuna mama wa elimu tena mwingine hapa nasema ako Kayole. Pia tuna Sami Sami ni wa Samko Hadwia pale Kayole tuna Maina Maina ni wajuri pale pale Mweki hivyo salimike sana tuna Mwaura Mwaura anasema ako pale Vikamat Supermarket Santon Mweki kwa hivyo bwana akubariki sana Mwaura kwa kuendelea kupenda tuko na mm, Reverend Mr and Mrs Kabido uh, ambao wako pale Emmanuel Children Home pale Lwai Eh, bwana aweze kuwabariki sana mnasema mko king of stage god bless you na tunashukuru pia Mwangi ambaye Mr Mwangi ni CEO pale Shambalad eh, wako na ofisi pale pale bypass kwa hivyo bwana abariki sana kwa kuendelea kupenda hii TV ni hii TV yako Champions TV sasa tunaona wakati wetu umeoma mchungaji kwa hivyo utatuelezea mahali kanisa iko wakati unapotuaga. Asante sana. Basi kanisa letu liko pale katika Kiserian inaitwa Dam View hapo ndipo kanisa letu liko. Na nataka Dam kus... View ni sehemu ama uh, Dam View ni sehemu ya imejengwa dam mm. na ni jia on your way to uh, to pipeline road is senior road few 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 kilometers from Kiserian town okay yes. sawa sawa uh, ma, uh, basi malizia kuwakaribisha watazamaji wetu asante sana nataka kushukuru sana kwanza kwa Champion TV asante sana kwa kunikaribisha katika mahala hapa Mungu abariki sana aendelee kuwapanua aendelee kuwaongezea tunashukuru sana kwa hii platform tunajua kwamba si kawaida 
Mungu abariki sana hata kuendelea kuinua wachungaji na kusimama na wao Bwana kawatende jambo. Nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha kanisani pale wale watu ambao katika maeneo ya Kiserian nataka kuwakaribisha katika ibada zetu Jumapili tuko pale tunaza ibada zetu saa tatu hadi saa saba. nataka kuwakaribisha sana na pia nachukua nafasi hii kuwasalimia marafiki mwasalimia mm, wasalimia asante sana nataka kuwashukuru sana um, uh, wanao tutazama nataka kusalimia pasta Joshua akiwa pale kadisi rafiki yangu Pasta Kabidhi, Apostolic Faith akiwa pale Kirongai. Nataka pia kuchukuru uh, kum, kum, kumsalimia uh, mke wangu pia uh, Pasta Ann anapokuwa pale Kiserian, watoto wangu Joan and uh, Tabi and Mark. Asante sana mtazamaji wetu. Tumekuwa na yeye um, mchungaji Dagwa kutoka pale Kiserian. Na Nataka kukuwaga na uwe na siku mzuri. Mimi ni wako kenyo ailato. Hadi wakati mwingine. Uwe na usiku mzuri.